ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലം പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റൽ ബാർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് മെയിൻ ലെങ്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ദ മെഷീൻ ഈസ് സർവീസ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ബാർസ് ആർ സെലക്ടഡ് ദ സാമ്പിൾ ഗീവ് എ മെയിൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ദർ എവിഡൻസ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മെയിൻ ലെങ് ഇൻ ദ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മെയിൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബാർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മെഷീൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ബാറിന്റെ മെയിൻ ലെങ്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ബാറിന്റെ ലെങ്തിന് എക്സ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റൽ ബാർ ആണ് ഇനി ഈ മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾ സെറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആ പോപ്പുലേഷന്റെ മീന് പോപ്പുലേഷന്റെ മീന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ മ്യൂ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മെഷീൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ബാറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് എന്താണ് എച്ച് വൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയണം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് ആണ് മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ ആണ് സോ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് എന്ന് പറയാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന അടുത്ത വേർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഈ സെന്റൻസിൽ പറയണത് ദ മെഷീൻ ഈ സർവീസ് മെഷീൻ സർവീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നൂറ് ബാറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറെണ്ണാണ് നൂറ് സാമ്പിൾസ് എടുത്തപ്പോൾ ആ സാമ്പിളിന്റെ മീന് സാമ്പിളിന്റെ മീനിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എക്സ് ബാർ ആണ് സാമ്പിളിന്റെ മീന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഈസ് ദർ എവിഡൻസ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലെവൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എത്ര പെർസെന്റേജിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഇനി അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യ ഞാൻ ഇത്ര പെർസെന്റേജിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണു അല്ലെങ്കിൽ വൺ പെർസെന്റേജിലാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഈസ് ദർ എവിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലെവൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മെയിൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബാർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മെഷീൻ അപ്പൊ സർവീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എച്ച് വൺ മ്യൂ എന്തെന്ന് എടുക്കും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്നല്ലേ ചോദിക്കണ അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് കൂടുതലാണെന്നോ ലെസ് ആണെന്നോ ഉള്ള വേർഡ് ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനില് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഴുതും അല്ല മോർ ദാൻ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ല ക്വസ്റ്റ്യനില് ലെസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴ് ഈ സിമ്പിൾ എന്തായി മാറണം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പകരം നിങ്ങൾ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കണം ഇവിടെ സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് വലുതാണ് പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നി
സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് വലുതാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ മുപ്പതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ വലുതാണ് സിഗ്മ പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് എടുക്കുക ഈ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ എത്രയാണ് എക്സ് ബാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് മ്യൂ നോട്ട് എത്രയാ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മ്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സിഗ്മ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ റൂട്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോ മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര കിട്ടും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആൻസർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നമ്മൾ നിർത്തി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു ടെയിൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടു ടെയിലില് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിലുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ദിസ് വൺ നമ്മളുടെ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഇസഡ് വാല്യൂ എന്നു കൂടെ പറയും അപ്പൊ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും എന്താവണം ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം വലുത് ടേബിൾ വാല്യൂ വലുതാണെങ്കിൽ എച്ച് നോട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഏതാ വലുത് നോക്കൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവും ടേബിൾ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സും ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം വലുത് ടേബിൾ വാല്യൂ വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എച്ച് നോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ ടേബിൾ വാല്യൂ ചെറുതായത് കൊണ്ട് എച്ച് നോട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് റിജക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ എഴുത എന്താ കണ്ടീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ എച്ച് നോട്ടിന് റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണം എച്ച് നോട്ടിന് റിജക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് മെറ്റൽ ബാറിന്റെ ലെങ്ത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ല എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മെയിൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബാർ പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ ദ മെഷീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാസ് ഷോൺ ദാറ്റ് ദ സ്കോർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ആർ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് എ മെയിൻ സ്കോർ സെവൻറ്റി ആൻഡ് വേരിയൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് വെൻ ദ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ എ റാൻഡൻ സാമ്പിൾ ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ദ മെയിൻ സ്കോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് is the sufficient evidence that 5 percentage level that these students have not performed as expected adayid or particular test normally distributed aanu adinde mean mu namukku thannittunde etrayana nu thannittunde 70 aanu nu thannittunde and variance variance nu parna kaniyale sigma square aanu namukku 36 aanu nu parayanadhu normal variance aanu When the test is taken by a random sample of n in the value of 3, we select 36 pairs. This 36 pairs is mean. Mean score on the parnivinia is 68.5. Is the sufficient evidence? In the evidence of 5 percentage level, we have to do this. that these students have not performed as expected avara test na attempt cheyida pole expect cheyidathu pole perform cheyan pattilla ennalladine endengilum evidence undo ennalladana chodya appo nammal eludha endanu eludha x denote cheyanadhu score of a student or student inde score aanu nammal endeyanadhu x kondu denote cheyano 
ഇനി ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടു ഇനി വേണ്ട നമ്മളുടെ എച്ച് നോട്ടാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് ആയിരിക്കും മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില് മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ഏതാണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഏതാണ് മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവന്റി എന്നുള്ള നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സെവന്റി ആണ് ഇനി ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ എച്ച് വൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ എച്ച് വൺ എഴുതി എച്ച് വൺ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലിന് എന്താണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇട്ടതിൽ വിചാരിച്ച പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പെർഫോമൻസ് കൂടി എന്നാണോ കുറഞ്ഞു എന്നാണോ അർത്ഥം വിചാരിച്ച പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വിചാരിച്ച പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സെവന്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം എന്നിന്റെ വാല്യൂ മുപ്പതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയൻസ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് എങ്കിൽ സിക്മ എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടും എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് സെവന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സിഗ്മ എത്രയാ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തേർട്ടി സിക്സിന്റെ റൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് സെവന്റി പോയി കഴിഞ്ഞാല് വലുതെന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യാ വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടാ നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ സിക്സ് ആണ് അപ്പോ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കണം ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസില് നോക്കൂ ലെസ് ദാൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് വൺ ടേൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് വൺ ടേല് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജില് ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഏതാ വലുത് നോക്കൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ഉള്ളത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഏതാ വലുത് ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് വലുത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തേ നോക്കാറുള്ളൂ ചിഹ്നം നോക്കാറില്ല ന്യൂമറിക്കലി ടേബിൾ വാല്യൂ വലുതാണെങ്കിൽ എച്ച് നോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാറില്ല ന്യൂമറിക്കലി വില കൊണ്ട് ഏതാണ് വലുത് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ചാണോ വലുത് ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് ആണോ വലുത് അപ്പൊ ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് വലുത് അപ്പൊ ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് വലുത് ടേബിൾ വാല്യൂ വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതും എച്ച് നോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടാണ് എഴുതാനുള്ളത് എച്ച് നോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് പെർഫോംഡ് ആസ് എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതുപോലെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്തു അതായത് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മീ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ടു കെ ജി വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ത്രീ
greater than 50 kilograms at a 1 percentage level of significance. The mean weight of a sample of 100 students. Noor students in the mean weight. X bar no parnale. Sample the mean 52 kilograms. This sample in the standard deviation on the Tanirikin of the Ethra 3 kilograms on the Tanatunda. Then second sentence, second sentence of another. Can it be considered as a sample taken from a normal population having mean greater than 50 kilograms? Order is sample normal population in the Vandadano. Adin the mean normal population the mean greater than 50 kilograms ano in the other than a chicky amendi for another. Can it be considered as a sample from a normal population? You better thunderikin the mu not a three and a nunka thunderikin the umbadana. Okay. No co epilim h not in the barnangel and the number new mu equal to mu not ana. You better mu not a nunka. Crystal ले तन्नी रीकेनो दा fifty आना. Alternative hypothesis एच वन आना. Test ये हमें डी चोरी चेरी केनो दा greater than इन्दु पार्ना दो अंडे mu greater than fifty आना. Alpha दान्दे टेंडे अत्तरा percentage जिले चिक्के इन्टा दा one percentage जिले चिक्के ना. तो नो को sample के size वाले दा आना. Sample इन्दु standard deviation आना तन्नी रीकेनो दा. अपने ये दा नम्मला statistics Z equal to X bar minus mu naught divided by S by root n आणा नम्मल स्टाटिस्टिक which is equal to X bar अत्रे आणा 52 minus mu naught 50 आणा divided by sample into standard deviation 3 आणा divided by N नबर्नाले root 100 आणा which is equal to 52 इल नन्न 50 बोयाले 2 divided by मूने by root 100 नो वर्नाले 10. Okay. Then z equal to 2 divided by 3 by 10 नो वर्नाले 3 या 0.3 याना. पर 2 divided by 0.3. रेंडिने 0.3 वोंडे divide एयों बोड़ नमको वरुन answer 6.67 याना. इद एंद आना? Calculate the value on clear. Ni one percentage level of significance le, greater than our body. A the test one tail test. So one percentage level of significance le, greater than I a one tail test one percentage level of significance. Table value. 2.33 आना एधा वलिद टेबल लल्ल वैल्यू आनो वलिद Calculate the value आनो वलिद Calculate the value वलिद आना Calculate the value वलिद आने इंगिल H0 ने इंद जेनाम Reject जेनाम H0 ने reject जेदू एन्न परण्याल Conclusion एंगिन एड़ुदुम the average weight of the student is greater than 50 kilograms. Students in the average weight 50 kilograms in a column kududalana. Okay. Clear eye le. Pai idu bole baakila problems in chaydu nukka. If you like the video please subscribe and press the bell icon.